Mercedes agressiva e a corrida de Max Verstappen. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e hoje nós vamos falar sobre dois assuntos interessantíssimos, começando com Christian Horner, o chefe da equipe Red Bull. Horner elogiou o desempenho de Verstappen, que saiu da última posição e terminou em segundo. Claro que a chuva deu uma ajudadinha ali ao Verstappen, mas vamos aqui abrir aspas para o chefão da equipe. Pode se parecer um herói ou um nada no final da corrida, é uma decisão difícil. Max fez a escolha hoje e acertou, Checo decidiu ficar na pista, pensando que talvez conseguisse superar a situação e essa foi a decisão errada, podia ter ido para qualquer lado. Para Max, foi limitação de danos, o que é fantástico, nos construtores perdemos pontos. O Max conseguiu, sair de P20 a P2 é fantástico, os dois últimos locais sabemos que historicamente eram pistas da Mercedes, temos que felicitar Lewis pelo seu centenário de vitórias, o que é uma loucura. Parece uma vitória para nós com a penalização por unidade de potência e penalização no grid, isso é extremamente valioso. Ou seja, Christian Horner faz o seu elogio a Lewis Hamilton, fala da corrida de Tcheco, que nós comentamos inclusive lá no Ressaca Express, o problema dos boxes, dá uma olhada lá que o Horner também citou qual foi o problema dos boxes, então você confere no vídeo do Ressaca Express, caso você não conheça é um canal de vídeos curtos e rápidos com várias notícias diferentes do mundo da Fórmula 1. E aí aqui ele fala também sobre a recuperação do Verstappen. A recuperação do Verstappen é claro que ele poderia muito bem ficar ali em sétimo, oitavo e a chuva ajudou bastante, mas o resultado final foi um limitador de danos absurdo para o piloto holandês e para a equipe austríaca também. Eles perderam pontos nos construtores, até porque Bottas também conseguiu se recuperar muito bem com a chuva, mas no campeonato de pilotos as coisas andam muito bem obrigado para Max Verstappen, ainda mais considerando que Hamilton pode ter que trocar o seu motor muito em breve, ele está bem desgastado e em pistas como por exemplo México e Brasil, que historicamente a Red Bull anda bem e também são pistas que têm uma certa altitude, a Mercedes deve sofrer ainda mais se não trocar esse motor do Hamilton. Então foi um ponto muito bom para a Red Bull, foi uma classificação muito boa para a Red Bull, apesar de todo o problema com o Sérgio Pérez que acabou deixando ele longe do ideal para a equipe austríaca. Mas não foi somente o Horner que falou sobre a corrida de Max Verstappen, nós temos também Toto Wolff, o chefe da equipe Mercedes, falando sobre a corrida do jovem Max. Mas não somente isso, ele fez um apanhado geral e nós vamos conversar sobre isso agora abrindo aspas para Toto Wolff. Não estamos maximizando nossa pontuação, o qual foi decisivo, terminamos com o um primeiro e um quinto e isso é muito bom sem dúvida até pela centésima vitória de Lewis, mas o Max se recuperou de forma espetacular, o que não é bom para o campeonato. Claro aqui que ele está falando do campeonato da Mercedes, né? para nós que estamos aqui acompanhando, está é, sendo ótimo esse campeonato em aberto aí no finalzinho da temporada. Também já vale citar que ele coloca assim, foi decisivo o quali para eles, né? e tem claro a centésima vitória do Lewis Hamilton, e ele fala que não estão maximizando a pontuação, porque nenhuma das duas equipes estão conseguindo, por exemplo, fazer dobradinhas, abrir uma grande vantagem, elas realmente estão tendo problemas com a certa frequência e isso tem influenciado diretamente nos resultados na tabela, como nós temos acompanhado. Mas vamos continuar aqui porque tem muito mais coisa de Wolf para a gente conversar. Então em poucas palavras só precisamos ser realmente agressivos na forma como abordamos essa temporada. Não podemos ser defensivos, mas apenas seguir em frente a fim de marcar esses pontos. Porque nem nós nem os outros somos realmente bons em maximizar os pontos no momento. Então vamos rapidinho aqui fechar as aspas para o Toto Wolff com essa parte que deve ser a capa do vídeo. Eles precisam ser agressivos e não defensivos. Isso já ficou muito claro quando o Wolff falou mais para trás na temporada, antes das férias, que eles não iriam ficar atualizando o carro deles pensando em 2022, mas aí mudaram de ideia e agora o discurso é o que? Vamos atualizar até a última corrida se necessário, tanto é que tiveram atualizações em Silverstone 
e estão tendo aí eventualmente uma ou outra atualização para o seu carro, melhorando o desempenho. Não à toa a Mercedes agora está muito mais encorpada contra a Red Bull do que estava no início da temporada, isso é nítido, isso é claro, e eu repito aquilo que já venho falando desde que começou a temporada 2021. Cada pista está sendo melhor para uma equipe, para Mercedes ou para Red Bull, nós não temos uma franca favorita. Alguns falam que a Red Bull está muito mais rápida, outros falam que a Mercedes está muito mais rápida, mas a verdade é que nenhuma das duas é super favorita. Elas estão ali alternando pistas em que tem a preferência e claro que quem conseguir roubar pontos da outra na pista em que não é favorito vai acabar conseguindo levar esse título. Então o Wolf falando que eles precisam ser agressivos já mostra a mentalidade da Mercedes para vencer esse campeonato. Ele sabe que se ficar focando somente em 2022 não vão conseguir bater de frente com a Red Bull. E vale dizer também que isso pode afetar a temporada que vem, já que esse dinheiro que poderia ser desenvolvido somente em 2022 vai acabar sendo dividido com 2021 e com isso tudo nós poderemos ter uma nova força na Fórmula 1 sem ser Mercedes ou Red Bull, então podemos ficar de olho nisso também. Mas não somente isso, vamos continuar aqui abrindo aspas para Toto Wolff. Eu parei de tentar antecipar se é historicamente forte para nós porque tudo com os novos regulamentos muda muito. Definitivamente sabíamos que Mons e Sochi viriam mais em nossa direção e a realidade é que estamos onde estamos. Essa é a diferença de pontos e duvido que qualquer uma das duas equipes fará grandes oscilações para cima ou para baixo. Então você vê que o Wolf também vai naquela linha de raciocínio que comentamos agora em que algumas pistas são melhores para a equipe A, outras para a equipe B. Né? Como citei, Brasil e México devem ser muito boas para a Red Bull, enquanto, por exemplo, os Estados Unidos e Abu Dhabi podem ser uma boa para Mercedes, enquanto a Turquia é uma grande incógnita, já que nós não sabemos por conta do ano passado. Né? O ano passado não teve uma corrida assim limpa, a pista tinha acabado de ter feito uma reforma ali, um recapeamento, estava sem aderência, nós não sabemos quem anda melhor na Turquia, que é um traçado bem legal, mas nós não fazemos ideia de quem teria preferência. Então vamos ter que esperar para ver. Mas o fato é que esse final de temporada promete muito, com uma Mercedes agressiva, nas palavras de próprio Toto Wolff, e com uma Red Bull igualmente agressiva, como o Christian Horner já vem falando há um bom tempo, que eles vão fazer de tudo para entregar esse título a Max Verstappen, ou pelo menos um carro bom o suficiente para ele disputar esse título até o final. Mas e aí, em quem você aposta? Em Max Verstappen, Red Bull ou Lewis Hamilton e Mercedes? Lembrando que nos construtores a Mercedes está um pouquinho à frente, o que vai começando a caminhar para um título mundial, mas a Red Bull não desistiu e conta também com quem sabe um Sérgio Pérez voltando aos bons tempos, né? já que não está conseguindo engrenar de vez, oscila bastante, e o Bottas agora em contrapartida não está ajudando muito a Mercedes também, né? o Bottas ele parece que já jogou a toalha depois que, que assinou com a Alfa Romeo. Mas diz aí nos comentários, se inscreva, ative o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!